ഐസി പ്രവാന പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിക്കാണും നമുക്ക് കാല് മുടൻ തന്നെ നടക്കാൻ കിട്ടി പറ്റുമായിരിക്കും ചെവിയില്ലാതെ കേൾവി കിട്ടിക്കായിരിക്കും കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾവി അതോടെ അവസാനിക്കും കാഴ്ച അതോടെ അവസാനിക്കും നമ്മുടെ നടപ്പ് അവസാനം അവസാനിക്കും പക്ഷേ ശാശ്വതമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് പീഡിതരെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും തടവുകാർക്ക് മോചനവും ബന്ധിതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കർത്താവിന്റെ കൃപാവത്സരവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമ്മുടെ കൃപാവത്സരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കാൻ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വിലപിക്കുന്നവർക്ക് മതി മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നെന്താണ് ദ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ ഡേ ഓഫ് വെഞ്ചൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ആ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ ദൈവം ക്രോധവുമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവം വന്ന് പറ യേശു ക്രിസ്തു വചനത്തോടെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യമായ ആ ആ വത്സരത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു പ്രീച്ച് ഇ ദ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡേ ഓഫ് ദ വെഞ്ചൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതികാര ദിനത്തെ കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കുറവ് ദിവസം ആറാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കണം രണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസം ആറ് രണ്ട് in an acceptable time i have heard you and in the day of salvation i have helped you behold now is the acceptable time behold now is the day of salvation inna avida naruli cheyunu swigarimaya samayathu njan ninde prarthana kettu rakshayade divasathil njan ninne sahayikkeyum cheyidu ida ippol swigarimaya samayam ഇതാ ഇപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ദിവസം അപ്പൊ രക്ഷയുടെ ദിവസം എന്താണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് രേഷുവിനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവർക്ക് രക്ഷയുടെ ദിനം ഇന്നാണ് ടുഡേ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രാക്കുള്ള ഏന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം രണ്ട് തിമതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ സ്പിരിറ്റ് ബ്രീത് എന്തിനാണ് അത് പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതരത്തിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എന്ത് അന്ന് കുറേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ചില വ്യക്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കരത്താൽ ആ ഈജിപ്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ച ആ ജനത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എബ്രാഹുലൻ രണ്ട് മൂന്നാമത് അധ്യായം ഏഴ് എട്ടും വചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത് വായിച്ചേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വര ശ്രവിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണ കാലത്തുണ്ടായ അന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പരീക്ഷണ കാലത്ത് അവർ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച ദൈവമായിട്ട് മല്ലിട്ടതുപോലെ വാക്യ വാക്കി പ്രകോപനത്തിൽ എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വായിക്കു വായിക്കു എട്ട് എട്ട് വായിച്ചു പതിമൂന്ന് വായിച്ചേ ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന ഇന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ഇന്ന് ഇസ് അ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന് 
അവരുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് വായിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം ഉള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുവൻ ഉപദേശിക്കുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇതേ കുറിച്ചല്ല ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ മാറാത്ത വചനമാണ് അവൻ അവൻ ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അവന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുവേൻ ബാക്കി വായിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനയാൽ പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനയാൽ കഠിന ഹൃദയരാകാതിരിക്കുവാനാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമുള്ളപ്പോൾ യു മസ് എക്സോട്ടി ചതർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കുവെക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതാണെന്നും അവൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവമാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറുന്നതാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും അവന്റെ വചനം മാറുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവനാണെന്നും അവന്റെ പ്രത്യേക ഞാൻ അവന്റെ വചനത്തിൽ പ്രത്യേക എനിക്ക് ലജ്ജ വരികയില്ലെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയേണ്ട ദിവസങ്ങളാണിത് അങ്ങനെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് വായിച്ചേ എഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് വളരെ നാൾ കാണുകയില്ല ഒരു ദിവസം ഇന്ന് എന്ന് കാണുവാനോ അത് അനുഭവിക്കുവാനോ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം വരും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്നുണ്ടാകുകയില്ല ആരൊക്കെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ഒരു വളരെ എന്നാ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ട് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ എഴുന്നേക്കുമെന്ന് തീർച്ചയുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കുവാനായിട്ട് എഴുന്നേക്കുമെന്ന് തീർച്ചയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ആരുമില്ല പ്രൈസ് റോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം ഇന്ന് കാരണം അവനാണ് രക്ഷ അവനാണ് ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കി ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവനെ ജീവൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ മരണത്തെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാലാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എഴുന്നോക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുക രക്ഷ എവിടെയാണ് രക്ഷ എവിടെയാണ് നിയമത്തിലാണോ അല്ല പാരമ്പര്യത്തിലാണോ അല്ല ആചാരത്തിലാണോ അല്ല അനുഷ്ഠാനത്തിലാണോ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനകളിലാണോ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിലാണോ അല്ല മനുഷ്യന്റെ പഠിപ്പിലാണോ അല്ല രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്ത ആകുന്ന ഓ വൈക്യ രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനിൽ മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു പതിനാല് വൈക്യ അവിടത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം നാം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് വരെ ആ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ നിയമത്തിലോ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിലുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ കേൾവി വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും കാരണം റോമകോ ലേഹനം പറയുന്നത് നീതിമാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹി ലിവ്സ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദ ജസ്റ്റ് ഷാൻ ലിവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കേൾവിയിൽ നിന്ന് കേൾവി എന്തിന്റെ കേൾവി വചനത്തിന്റെ കേൾവിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓ ഹാലു അപ്പൊ പറയുന്ന ഇൻ ഹിം യു ഓൾസോ ട്രസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ യു ഹേർഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദ ഗോസ്പിൾ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ അപ്പോൾ ഗോസ്പിലിന് മാത്രമേ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ നിയമം രക്ഷിക്കുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എത്ര മനുഷ്യന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചാലും ആ അത് രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല കാരണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഹാലു യു ദ ഗോസ്പിൾ ഓഫ് യുവർ സാൽവേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർഗേഹൻ ഒന്നാമത്തെ
I am excited. Hallelujah. The gospel of your salvation in whom you also believed. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed with the Holy Spirit of promise. That's why sealed with the ownership. Ownership. Who is the guarantee? Parishalma is the guarantee of our inheritance. I am a co-heir. That is the inheritance that God has given you. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession? Possession. Idana, purchase possession. Say, I am a purchase possession. I am a purchase possession. End of the purchase either. Patros and the Paranda, Velio Sonom and the Latin purchase either. Hallelujah, Kunyad in the Bole, Hula Recta Tarana, Pesha Christian Recta Tarana. You are a purchased possession. Ah, purchase possession of redemption. Vere, Ninga Eshu Diana, Piravinana, no Latin or Mutriana, Paris Talma Venetan Rigida. Hallelujah, Kana Paris Almana Terimbol, Namlo de. marvelous <laughs> Prakash the Lake, even Namle, winded two. A winter the ball, or a Mundra and Gutti, or a Rasagra, my Parayanamakaria, Tamil Nadu, Alla Kala, Parakala, or a number under Allegory, and the other, other Angotum, Tetu Richipoa, Canada. That is a Kala or Domasin, I have an ownership in the city. Prepare the other Rudahan, my mother, Paranulu, but she had Mamma, they even look at the Pishaja, Allegi, Logan Garden Ball, our Manasakanam, even ended on her. He is my. That is the power of God. That is a guarantee. The Holy Spirit is a guarantee of our inheritance because we are the purchased possession. That is a guarantee that is given. 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 That is there is a guarantee that she will become the bride of Isaac. is a shadow of the father. Isaac is a shadow of Jesus Christ. And the servant of Abraham. Abraham in the Abrutian is a shadow of the Holy Spirit. Rebecca is a shadow of you and me. Rebecca <laughs> Ningle Marang you are not prepared. Yarang you want to take in the Samoyim, Isahaka and the shadow either with a Benda Mundagam Betum. I'm going to bear on the Aluzuga. I would Rebecca Variana, Ila, Ila, Yan, Verdilla, anything like what I put on the Ari, Ladunia, Verdilla, and the Parayanangil, Isahaka, you might have Benda Mundago, Ila, Ningle Marasakanam, Abraham out of whatever effect might put you on the Varjunda. Ah, but Yarangi want to tell Hallelujah. <laughs> Tidia Pogan, the Prussian Villa, Yenda Magan, Tidia Vidgrada, than a Salade Pogan, the Prussian Milano, no Aji Apol Das and Chochu, ask three K, no good, not lake, poor and Ista Milanglo, Ista Milanglo, Anga Vitabon, the Nart Lake, Anga Magan and Kundu Boganamo, Tidisha Kundu Boganamo, Avenue Wagdan and Jerry in the Vadu Avente, Bride Nahor and Grand. 
ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാണ് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ വൃത്തിയും ചോദിക്കുകയാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസഹാക്കിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അബ്രാഹം പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നോട് സംസാരിച്ചവനും എന്നോട് സംസാരിച്ചവനും നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഈ ഭൂമി ഞാൻ തരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനുമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനുമായ ആകാശത്തിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പേ അയക്കും അയക്കും നീ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ മകനെ ഒരു മകനെ ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് നിന്നോട് കൂടെ പോരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് നീ വിമുക്തനാണ് നീ വിമുക്തനാണ് യു ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ എന്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് തിരികെ കൊണ്ടുപോകരുത് പോകരുതേ എന്ന് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നവര് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകരുതേ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തിരികെ വരികയില്ല ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ആ വൃത്യൻ ഷാഡോ ഓഫ് ദ സെർവെന്റ് ഈസ് ദ ടു ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം എന്താണ് യു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ദൈവം ഒരിക്കെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തതാണ് ആൻഡ് യു ബിലോങ് ടു നിങ്ങൾ ആരുടേതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് റോമാക്കുകളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ പതിനൊന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഐ എം നോട്ട് എ ഷെയിം ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചത് കാരണം ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന അരക്ഷകൻ എല്ലാവരുടേതുമാണ് അല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മാത്രമല്ല ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന ഒരു സഭയിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ സഭയല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയവന് രക്ഷയെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു സഭയുടെ അംഗത്വം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓ ഹാലലു അതല്ല രക്ഷ ഒരു പാസ്റ്ററിന് കീഴിൽ ജോലി സുവിശേഷത്തെ പറ്റി ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആദ്യം യഹൂദർക്കും ആദ്യം യഹൂദർക്കും പിന്നീട് പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാർക്കും ഗ്രീക്കുകാർക്കും അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഹാലലു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ നാലാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഈ രക്ഷയെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഈ ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ദമസ്ബി എ ഡിസേൺമെന്റ് ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വായിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായ പൗല സപ്പോസലിന്റെ സ്വന്തമായ ഒരു എന്നാ ഒരു റോയൽറ്റി ഉള്ള സുവിശേഷമല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്ന സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ അന്തമാക്കിയിരിക്കുക തന്നിമിത്തം തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിഗൂഢമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിഗൂഢമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് രക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ ജീവനുള്ള വചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ട് സാത്താനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താൻ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത് അധികം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ കബളിപ്പിൽ വീഴുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ്റെ ഈ കബളിപ്പിൽ വീഴുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു ആ അവർ പഴയ പ്രമാണം വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ പ്രമാണം വായിക്കുമ്പോൾ അതേ മൂടുപടം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു അതേ മൂടുപടം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്കത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഹീ ഇസ് എ ലോഡ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂടുപടം അവരുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ മത്തായിട്ട് സുശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിധകാരൻ്റെ ഉപമ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വഴിയരികിൽ വീണ വെത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാഞ്ഞത് വചനം വായിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും കേട്ടവർക്ക് വചനം മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനത്തിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് നല്ല നല്ല മണൽ നിലത്ത് വീണ ആ വിത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മൂടുപടം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മൂടുപടം ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മൂടുപടം വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് സ്വീകരി സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മൂടുപടം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക ടേൺ ടു ദ ലോഡ് ജീസസ് and then the veil will be removed adu maarumbol aa vajana manasilaakan pattu manasilaakan pattu nadu kondu adu phalam porappeduvikkuvin cheyyum prabhu ningal manasilaakanam appol angane സാത്താൻ്റെ ഈ ഓരോ കബിളിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അതിനെ എതിർത്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാം സാറേ അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് സഹോദരരെ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളെ ദൈവ ഭയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ വചനം അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എവിടെയല്ല നമ്മൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ട് രക്ഷയുടെ വചനം രക്ഷയുടെ വചനം രക്ഷയുടെ വചനം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് രക്ഷയ്ക്ക് ഈ വചനം മാത്രം പോരാ രക്ഷയ്ക്ക് നിയമവും കൂടെ വേണം രക്ഷയ്ക്ക് പാരമ്പര്യം കൂടെ വേണം പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈമാറി 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 വന്ന പാരമ്പര്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം വചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് രക്ഷയുടെ വചനമാണ് ഇതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പുറമേ രക്ഷയില്ല രക്ഷയ്ക്ക് ഇത് മാത്രം മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത് വാജേ അവരുടെ അധികാരികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും അവനെ അറിയാതെയും എല്ലാ സാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇത് എല്ലാ സാപത്തിലും എല്ലാ ദേവാലയത്തിലും വായിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് പല ദേവാലയങ്ങളും ദൈവ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ യേശുവിനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും രക്ഷകനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടില്ല ദി ആർ നോട്ട് കം അണ്ട് ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അത് വായിച്ച ഒന്നുകൂടെ ജെറൂസലം നിവാസികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും എല്ലാ സാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി കാരണം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചാണ് അവർ വേറെ യേശുവിനെ തേടുകയാണ് അവർ ഈ യേശു യേശു മെസ്സിഹായാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മാത്രം ആൾക്കാർ ഓടി നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ യേശു പറയുകയാണ് ഞാനാണ് രക്ഷകൻ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് രക്ഷയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ് മറ്റു വ്യക്തികളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ് നല്ല വ്യക്തികൾ പുണ്യാളന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ പുറകെയാണ് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് ഒന്ന് ഉറക്കപ്പറ എല്ലാ സാത്താന്മാരും കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് യേശു എന്നാണ് യേശു എന്നാണ് ആ രക്ഷകന്റെ പേര് ഹാല ലൂയ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം
യേശു ഹാലല്ലൂയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റോമാർഗോ ലഹന ഒന്നാമത് തേതി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗോസ്പിൾ ഇസ് കൺസേണിങ് യുസ് സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോസ്പിൾ എന്ന് എവിടെ മുതൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ എവിടെ വരെ വെളിപാട് വരെ ആരെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വായിച്ചേ ഈ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന ദൈവം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അവിടുത്തെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അവൻ ജഡപ്രകാരം അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർഗം പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പല വ്യക്തികളും ഉറക്കത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ആ മണവാൻ വരുമ്പോൾ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല നമുക്കറിയാലോ പത്ത് കന്യകളുടെ അല്ലേ പത്ത് കന്യകളുടെ സ്തോത്രം ആ പത്ത് കന്യകളുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗോസ്പതി ഈ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അഞ്ച് പേര് ആ മണവാളിന്റെ വരവിനെ കരുതാതെ ഇരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലയിടങ്ങളിലും വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പലയിടങ്ങളിലും ദൈവം ആത്മാവിലാൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഹീ ഇസ് കമിങ് ഹിസ് കമ്മിങ് ഇസ് നിയർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് നിദ്ര വിട്ട് ആ എന്ത് വിട്ടിട്ടാണ് നിദ്ര വിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഉണരേണ്ട മണിക്കൂറാണ് മണിക്കൂറുകളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെന്നാൽ എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിയാറായി രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ആൻഡ് ഡൂ ദിസ് നോയിങ് ദ ടൈം ദറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ടു എ വേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ നൗ അവർ സാൽവേഷൻ ഇസ് നിയർ ദാൻ വെൻ വി ഫസ്റ്റ് ബിലീവ്ഡ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഹാലല്ലു അവന്റെ വരവിന് സമയമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയമായി അധികം നാളില്ല ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനവുമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇഫ് യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊഫസ് ആയിരുന്ന വേർഡ് അടയാളങ്ങളും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ വരവിന് സമയമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിദ്രയിലായിരിക്കണമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് യു വോക്ക് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് കമ്മിങ് ഇസ് നിയർ ആ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രാഹുലെ ഒൻപതാമത്തെ തീയതി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഹീബ്രൂസ് നയൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അത് മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കണം അതിനുശേഷം വിധി എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും വളരെ പേരുടെ പാപങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ വീണ്ടും വരും അവൻ വീണ്ടും വരും ഒരു പ്രാവശ്യം അവൻ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരും പാപ പരിഹാർത്ഥമല്ല പാപ പരിഹാർത്ഥമല്ല അല്ല തന്നെ ആകാംക്ഷാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ ആദ്യത്തെ വരവ് എന്തിനായിരുന്നു ഫോർ സാൽവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എന്തിനാണ് ഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ വരവ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കാരണം ആ ഐസ പ്രവാന പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾ വിളിച്ചു കേട്ടു ടു announce the acceptable year of the lord and the day of vengeance of the lord aven aadyam parnad endana acceptable year of the lord randavathu parnad endana the day of vengeance namukku luke ad sushesham nalavathu edhiyam 18th vajanam vaikkam avan yesu christu devalayathil aadyam vannittu aa devathinte vajanangal avan vaikkiyana appol endana avan parnad nu vaichi luke 4:18 കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് ദരിദ്രരെ അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് സംശയമുണ്ടോ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വചനം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് വരുവോ യേശുവിന് വരികയല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു കേൾക്കണം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച
കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതികാര ദിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പ്രതികാര ദിനത്തെ കുറിച്ച് ലൂക്ക നാല് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ രക്ഷ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഹിസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സോ ഹിസ് സെലിംഗ് ഐ ഹവ് കം ടു അനൗൺസ് ദി അക്സെപ്റ്റബിൾ യുവർ ദ ലോഡ്